ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു കമ്പനിയിലോ സ്ഥാപനത്തിലോ ജോലി കിട്ടിയ ശേഷം ഒരു എംപ്ലോയി ആദ്യമായി പി എഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്രൈറ്റ് ഇ കേരളം ഓൺലൈൻ സർവീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ലോഗ് ഔട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തിരക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പി കൊടുത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ അടുത്ത് തന്നെ വെച്ച് സാവകാശം ചെയ്യുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക തുടർന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് നാല് പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമെടുത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യ അവസാനം കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക മുഴുവൻ പ്രോസസ്സുകളും ചെയ്ത് എംപ്ലോയറുടെ അപ്രൂവൽ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പി എഫ് അഡ്വാൻസ് വിഡ്രോവൽ പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് പി എഫ് എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പി എഫ് അഡ്വാൻസ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള പി എഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോകളൊക്കെ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് ഇവയെല്ലാം ഇ പി എഫ് ഒ എന്നുള്ളൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സുകൾ മാത്രമടങ്ങിയ വീഡിയോകളാണ് ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളായി ക്രമീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക കൂടാതെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഇതിനായി ആദ്യം ഗൂഗിൾ എടുത്ത ശേഷം പി എഫ് മെമ്പർ ഹോം എന്നോ പി എഫ് മെമ്പർ ഹോം ഇ സേവ എന്നോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ലഭിക്കും താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സൈറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുത്തിരിക്കാം അങ്ങനെ ഇവിടെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കാം സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചാലുടൻ ഒരു അലേർട്ട് മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് പോപ്പ് വിൻഡോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ യു എ എൻ നമ്പരും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ യു എ എൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് യു എ എൻ എന്നാൽ യൂണിവേഴ്സൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് എംപ്ലോയിയുടെ ഐഡൻറ്റി നമ്പറാണ് നിലവിൽ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ യു എ എൻ നമ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പി എഫിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നിലവിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുവാനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടി യു എ എൻ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ തൊട്ട് താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ യുവർ യു എ എൻ എന്നവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആധാറുമായിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ ക്യാപ്ച കോഡാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ക്യാപ്ച കോഡുകൾ തുടർന്നുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചെറുതും വലുതും അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയതായിരിക്കും അതവിടെ ശരിയായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെ റൗണ്ട് ആരോ കാണാം ആ ആരോയിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് മാറി വരുന്നതുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ റിക്വസ്റ്റ് ഒ ടി പി എന്നുള്ള ലിങ്കിലാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരും തുടർന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുകയും അവിടെ ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ ആ ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ ആ ക്യാപ്ച കോഡുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒ ടി പി വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ ടി പിയും ക്യാപ്ച കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ട് താഴെ വാലിഡേറ്റ് ഒ ടി പി എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് ഒ ടി പി വാലിഡേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആധാറിലൊക്കെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് സർട്ടിഫിക്കറ്റിലൊക്കെയുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പേര് ഇൻഷ്യൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും അതിനും താഴെയായിട്ട് ആധാർ നമ്പരും ടൈ
അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള ഗെറ്റ് ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പിൻ എന്നുള്ളിടത്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നതും ആ ഒ ടി പി അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ വാലിഡേറ്റ് ഒ ടി പി ആൻഡ് ആക്ടിവേറ്റ് യു എ എൻ എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിൽ യുവർ യു എ എൻ ഹാസ് ബീൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹോം പേജിൽ പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഹോം എന്നിൽ എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ യു എ എൻ നമ്പരും ഇപ്പോൾ മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വന്ന പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യാപ്ച കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആ ഡീഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും ആൽഫ ന്യൂമറിക്കാണ് നമ്പറും ചിഹ്നങ്ങളും അക്കങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇൻവാലിഡ് യൂസർ നെയിം ഓർ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഫോർഗറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനും പുതിയ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ കഴിയ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഫോർഗറ്റ് പാസ്വേഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എ എൻ നമ്പർ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യാപ്ച കോഡ് എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് വരുന്ന പേജിൽ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനിഷ്യൽ ഉൾപ്പെടെ അതിനുശേഷം സ്ലാഷ് ഇട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജെൻഡറും രേഖപ്പെടുത്തി തൊട്ട് താഴെ വെരിഫൈ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് വെരിഫൈ എഗെയിൻ എന്ന് താഴോട്ട് ലിങ്ക് വരുന്നതും അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ക്യാപ്ച കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ആധാർ നമ്പരും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി വെരിഫൈയിൽ വീണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് താഴോട്ട് വീണ്ടും ലിങ്കുകൾ വരുന്നതും ഡീറ്റെയിൽസ് വെരിഫൈഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതും തൊട്ട് താഴെ ആധാറിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ടിക്ക് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി എഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ ഗെറ്റ് ഒ ടി പിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുടർന്ന് വീണ്ടും ക്യാപ്ച കോഡ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ഒ ടി പിയും കൊടുത്ത് വെരിഫൈയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പുതിയ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനുള്ള ലിങ്ക് വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഡിഫോൾട്ട് പാസ്വേഡ് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിച്ചത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുതിയ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പാസ്വേഡ് പോളിസി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ന്യൂമറിക്ക് ആയിരിക്കണം പാസ്വേഡിൻ്റെ മിനിമം ലെങ്തും മാക്സിമം ലെങ്തും മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിനിമം സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെവൻ മുതൽ മാക്സിമം ഇരുപത് വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എ ബി സി ഡി അറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിൽ എ എന്നുള്ള അക്ഷരം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം അതുപോലുള്ള പാസ്വേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും അവിടെ തന്നെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹോം ബട്ടണിലേക്ക് പോ ഹോം പേജിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് വരുന്ന പോപ്പ് അപ്പ് വിൻഡോ എപ്പോഴും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡും തൊട്ട് മുകളിൽ യു എ എൻ നമ്പരും കൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യാപ്ച കോഡുകൾ എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതേപോലെ കൊടുത്ത് സൈൻ ഇന്നിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ എപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്താലും മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് രജിസ്റ്റേഡ് മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ക്യാപ്ച കോഡുകളും ട
ആ പ്രിവ്യൂൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു പ്രിവ്യൂ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അതിനുശേഷം അത് കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം താഴെ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ളതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ യു ഷുവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് പ്രൊഫൈലിൽ ആ ഫോട്ടോ അവിടെ പേസ്റ്റായി വരുന്നതും നമുക്ക് കാണാം പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ പെൻസിൽ മാർക്കോട് കൂടിയ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ കൂടി കാണാം ഇതിൽ ഓട്ടോമിക്കതും ഇവിടേക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പനിയിൽ കൊടുത്തത് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഫാദറിൻ്റെ പേര് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പെൻസിൽ മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന പെൻസിൽ മാർക്കിന് നേർക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒ ടി പിയും കൊടുത്താണ് ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രൊഫൈലിൽ ഇവിടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സും കറണ്ട് അഡ്രസ്സും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അവിടെ കാണുന്ന പെൻസിൽ മാർക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരികയും ഇവിടെ നമുക്ക് വീട്ടുപേരും സ്റ്റേറ്റും ഡിസ്ട്രിക്റ്റും പിൻകോഡും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ കറണ്ട് അഡ്രസ്സും പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ സെയിമസ് വിൻഡോ ഉണ്ട് അവിടെ ടിക് മാർക്ക് വരുത്തി രണ്ട് ഒന്നാണെന്ന് കൊടുക്കാം അതില്ലെങ്കിൽ അതല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വെവ്വേറെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സേവ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി ഹോം പേജിൽ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്ന പ്രൊഫൈൽ ഇൻഫർമേഷനിലും മോർ ഇൻഫർമേഷനിലും പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ അറിയുവാനും സാധിക്കുന്നതാണ് അവിടെയും എഡിറ്റ് ബട്ടനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ വ്യൂസിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ വ്യൂവിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴെയായി യു എ എൻ കാർഡ് എന്ന് കാണാം ആ കാർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യു എ എൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുവാനും സാധിക്കും ഇത് സേവ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുവാനും പി വി സി കാർഡ് ആക്കാനും ലാമിനേഷൻ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പിന്നീട് സാധിക്കുന്നതുമാണ് വ്യൂവിൽ തന്നെയുള്ള സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കുന്നതും ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂവിൽ തന്നെയുള്ള പാസ്ബുക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിൻഡോയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ യു എ എൻ നമ്പരും പാസ്വേഡും ക്യാപ്ച കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ എംപ്ലോയി ഷെയറും എംപ്ലോയർ ഷെയറും എത്രയാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത് നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് വിഡ്രോവലിനൊക്കെ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അപേക്ഷിക്കേണ്ടുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ എംപ്ലോയി ഷെയറിൻ്റെ എംപ്ലോയർ ഷെയറിൻ്റെയും എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ അഡ്വാൻസ് വിഡ്രോവലിന് ആയി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അഡ്വാൻസ് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നും ഫുൾ എമൗണ്ട് എങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യാമെന്നും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഇതിനോടകം ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് മുകളിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പാസ്ബുക്ക് പി ഡി ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാനും പ്രിൻ്റ് എടുക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോകൾ നേരത്തെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം ഇ പി എഫ് ഒ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമാണ് മുകളിൽ മാനേജ് എന്നുള്ള ടാബിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് തൊട്ട് താഴെ കാണാം ആ കോൺടാക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതേപോലെ മൊബൈൽ നമ്പരും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ പിൻ നമ്പരും കൊടുത്ത് അവയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ മാനേജിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ വീണ്ടും അവിടെ ഇ കെ വൈ സി എന്ന് കാണാം ആ ഇ കെ വൈ സിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും പാൻ നമ്പർ ഡീറ്റെ പാൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നെയിം അസ് പെർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളിടത്ത് എംപ്ലോയിയുടെ പേര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഫെച്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൺഫേം നമ്പരും കൊടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെരിഫൈ ഐ എഫ് എസ് സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ പേരും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേരും അവിടെ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷം താഴെ വന്ന് ഐ എഗ്രി ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി സേവ് കൊടുക്കുകയാണ് 
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ നോമിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം മുകളിലുള്ള മാനേജിൽ പ്രൊസീജർ തൊട്ട് താഴെ ഇ നോമിനേഷൻ എന്ന് കാണാം അതിവിടെ പ്രൊസീജ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരികയും ഇവിടെ താഴെ പ്രൊസീഡ് എന്ന് കാണാം ആ പ്രൊസീഡിൽ പ്രൊസീഡ് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടുന്നത് അതിനുശേഷം വരുന്ന പേജിൽ ഹാവിങ് ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ എസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് തുടർന്ന് താഴോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലിങ്കുകൾ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന കോളത്തിൽ നോമിനിയായി ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ ആധാർ നമ്പർ പേര് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ജെൻഡർ തുടങ്ങിയവ രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം റിലേഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ഏതാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം റിലേഷൻ എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വൈഫ് ഡോട്ടർ സൺ കൂടാതെ ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള ഫാദറും മദറും അതുകൂടാതെ ഡിസീസ്ഡ് സൺസ് വിഡോ മകൻ്റെ മരിച്ചുപോയ മകൻ്റെ ഭാര്യ അതേപോലെ ഡിസീസ്ഡ് സൺസ് സൺ മരിച്ചുപോയ മകൻ്റെ മകൻ ഡിസീസ്ഡ് സൺസ് ഡോട്ടർ മരിച്ചുപോയ മകൻ്റെ മകൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആധാർ നമ്പരും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ വൈഫാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയാൽ നമ്മളുടെ എംപ്ലോയിയുടെ അഡ്രസ്സ് തൊട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതാണ് അതല്ല വ്യത്യസ്തമായ അഡ്രസ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്രസ്സ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഈ നോമിനിയുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അവിടെ വരുന്നതാണ് അവിടെ ചൂസ് ഫയലിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതുപോലെ മുപ്പത് കെ ബിയിലൊക്കെ താഴെയുള്ള ജെ പി ജെ ഫോർമാറ്റിൽ താ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഫോട്ടോ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം താഴെ പ്രിവ്യൂ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് അത് വരുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം അതിന് താഴെയുള്ള അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനുശേഷം ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരുന്നതും അവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ആ ഫോട്ടോ അവിടെ പേസ്റ്റ് ആവുന്നതും അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള ഡെക്ലറേഷൻ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആഡ് റോ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മുകളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത നോമിനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നതും തൊട്ട് താഴെ തന്നെ മറ്റൊരു റോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നോമിനീസിനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ റോയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള നോമിനീസിനെ എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴെ വന്ന് സേവ് ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് കാണാം അവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത റോ വന്നതുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒരു നോമിനിയെ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൊട്ട് വലത് സൈഡിൽ ഒരു ഇൻഡു മാർക്ക് കാണാം അവിടെ വന്ന് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സേവ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നോമിനിയെ ഉള്ള ഇതുകൊണ്ട് താഴെ വന്ന് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തിയതിന് ശേഷം സേവ് ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഫാമിലി നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും കാണാം ഇനി നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിന് വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്ത നോമിനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ ഇടത്തെ സെല അറ്റത്തായിട്ട് സെലക്ട് എന്നുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് കാണാം ആ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തെ അറ്റം സെലക്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ആ പെർസെൻറ്റേജ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നോമിനിയെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നൂറ് ശതമാനവും ആ ഒറ്റ നോമിനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി തേർട്ടിയോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴെ സേവ് ഇ പി എഫ് നോമിനേഷൻ എന്ന് കാണാം അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മുകളിൽ ഇ പി എഫ് നോമിനേഷൻ സേവ്ഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിക്കുന്നതും കാണാം തുടർന്ന് താഴെ നോമിനേഷൻ എൻട്രി ടൈമും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വ്യൂ ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസും അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇ സൈനിൻ്റെ ലിങ്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇ സൈനിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് മാർക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു വിൻഡോ ലഭിക്കുകയും ഇവിടെ നമ്മൾ ആധാർ നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആധാർ നമ